वादी राजा की कोहे हिमाला रजा का गए और जिस संत देखी ये वो इलाका रजा का गए रहमानी रहीम الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذ الله إبراهيم خليلا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونان ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بعد سامعين नौजवान दोस्तों अजीज बच्चों आइए पहले मुराद मिलकर आकाए दो जहाँ शहन शाहे कौन मटा और आमद आलम रूढ़ी पैदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह नाज में حد یہ ہے درود و سلام پیش کر لیں اللہم صلی علی سیدنا و نبیدنا مولانا محمد کما تحب ترضا بین دو صلی علی صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مہدد سامین گزشتہ چومہ میں کسی آیت کریمہ سے متعلق آپ کتاب سماعت فرما چکے ہیں اگر مضمون آپ کے دل و دماغ میں بیٹھا ہوا ہے تو اب اسی سے آگے کے گفتگو شروع ہوگی وقت کم رہنے کی وجہ سے واقعات کو شارٹ لفظوں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا مدد سامین گفتگو یہاں پر ختم ہوئی تھی کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ بابل میں رہ کر رشت و ہدایت اور تبلیغ ممکن نہیں ہے حکم الہی سے آپ بابل سے براہ مصر عرض فلسطین یعنی بیت المقدس کے لیے روانہ ہوئے آپ کے ساتھ آپ کی ہڑیا حضرت سارہ اور حضرت لوت علیہ السلام جو آپ کے بھتیجے تھے یہ تین حضرات باطل سے براہ مصر بیت المقدس کی سرزمین کے لئے روانہ ہوتے ہیں راستے میں مصر کا جو شہنشاہ تھا بڑا ہی ظالم فاسق و فاجر بد کردار اور ایجاز تھا جب اس کے ملک سے کوئی خوبصورت ترین بچی گزرتی تھی پولیس کے ذریعے سے وہ اس پر قبضہ کر کے ایاشی کیا کرتا حضرت سارا اپنے زمانے کی خوبصورت ترین اور اجمل ترین عورت تھی ظاہری حسن و جمال کے ساتھ ساتھ اور ساتھ پاتنی اور صفات کاملہ میں بھی وہ لا جواب تھی ہمارے اور آج کے موقع مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اگر کوئی عورت نبی ہوتی تو عوصاف و کمالات کی چامیت کے بنیاد پر حضرت سارا بھی خدا کے نبی ہوتی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے اور نبی کا ارشاد ہے حسن و جمال کی بے مثال 
پاکی زتینت اور صاف و کمالات میں بے مثال ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کر جب مصر پہنچے اس شہنشاہ کا نام تاریخ میں خود و بن خود و ملتا ہے جب اس نے پولیس نے اس کی اطلاع دی جاسوس نے خبر دی کہ دنیا کی خوبصورت ترین عورت آپ کے ملک سے گزر رہی ہے اس نے فوراً اپنے پولیس کو حکم دیا کہ اس لڑکی کو گرفتار کر کے لایا جائے اس کی یہ عادت تھی لڑکی جس کے ہمراہ ہوتی اگر وہ کہہ دیتا ہے یہ میری بہن ہے اور اس سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا تھا جب پولیس حضرت سارہ کے پاس پہنچی اور حضرت ابراہیم سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے تو قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے آپ نے فرمایا ہاد ہی اختی یہ میری بہن ہے حالانکہ بیوی بی تھی چونکہ اس وقت تک حضرت ابراہیم پر ایمان لانے والی کوئی عورت نہیں تھی سوائے حضرت سارہ کی اس لیے آ کا مقصد تھا یہ تھا کہ یہ میری ایمانی بہن ہے میری ایمانی بہن ہے فصاحت و بلاغت میں اس طرح کے جملے کو توریہ کہا جاتا ہے ایسا لفظ کہ جس کا ایک معنی بعید ہو اور دوسرا معنی غریب ہو ایسے لفظ کو بولنے والا استعمال کرے معنی بعید کو مراد لے کر اور مخاطب یہ سمجھے کہ اس کا معنی قریب مراد ہے یعنی بادشاہ یہ سمجھے کہ میری یہ حقیقی بہن ہے حالانکہ آپ کا مقصد تھا یہ میری ایمانی بہن ہے کیونکہ آپ پر حضرت سارہ کے سوا لوت علیہ السلام کے سوا اور کوئی آپ پر ایمان نہیں لایا تھا ظالم و چابر حکمراں کے پاس اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا جس کا ایک ظاہری معنی ہو دوسرا دور کا معنی ہو بولنے والا دور کا معنی مراد لے سننے والا قریب کا معنی سمجھے عزت و آبرو و جان و مل کی حفاظت کے لیے جائز ہے شریعت نے بھی اس کو جائز کرا دیا مگر اس کے باوجود چونکہ وہ حسن جمال میں بے مثال تھی اس لیے اس کے باوجود اس نے اپنی پولیس کے ذریعے حضرت سارہ کو بلوایا اپنے پاس اب اللہ کا حکم دے کے حضرت سارہ بادشاہ کے دل کی طرف روانہ ہوئی اور پرور دگار عالم نے حضرت ابراہیم خیر اللہ علیہ السلام کے سامنے اس کے محل کی دیواروں کو شیشے کی طرح کر دیا اور اب مکمل حضرت سارہ کے نقل و حرکت کو وہی سے ملاحظہ فرما رہے تھے اور آپ کا کرم تھا حضرت ابراہیم کا معجزہ تھا حضرت سارہ کی کرامت تھی محل میں حضرت سارہ پہنچتی ہے غلط ارادوں سے جب یہ شہنشاہ آپ کی طرف ہاتھوں کو پڑھاتا ہے پروردگار عالم نے اس کے ہاتھ کو شل کر دیا مفروش کر دیا اب وہ حضرت سارہ سے کہتا ہے دعا کرو اللہ مجھے ٹھیک کر دے میں آپ کی طرف غلط ارادے سے ہاتھ نہیں پڑھاؤں گا حضرت سارہ نے فوراً دعا کی اس دعا سے شہنشاہ کی طبیعت ٹھیک ہوگی لیکن پھر شیطان کا غلبہ ہوا اور اس نے دوبارہ حضرت سارہ کے طرف ہاتھ بڑھایا تو تاریخ بتاتی ہے نہ صرف ہاش ہوا وہ زمین پر گر پڑا اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی اب حضرت سارہ کو خوف ہوا کہیں شہنشاہ مر نہ جائے 
اس کے حوار ریلیجن مجھے وہ اس کا قاتل کہیں گے فوراً آپ نے دعا مانگی اللہ اس کو شفا دے دے ٹھیک ہو گئے اب اس شہنشاد نے اپنے لوگوں سے کہا کہ جیل میں ایک لڑکی بند ہے جس کا نام ہاجرہ ہے یہ تو کوئی جادوگرنی معلوم ہوتی ہے لہذا حاضرہ کو ان کے خدمت کے لیے دے دو اور ان کے شوہر ابراہیم تک پہنچا دو یہ سارا منظر حضرت ابراہیم اپنے آنکھوں کے سامنے محل کے اندر دیکھ رہے تھے حضرت حاضرہ کو لے کر حضرت سارہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہنچی تو آپ کے جملے تھے ان اللہ کابد الخاطرہ واق دما ولی دتن اللہ نے اس ظالم حکمراں کو ذلیل اور رسوا کیا اور خدمت کے لیے ایک باندھی بھی دی جس کا نام حاضرہ ہے شاٹ لفظوں میں بیان کرتے ہیں پھر وہاں سے آپ ارد فلسطین کے لیے روانہ ہوئے پہنچے حضرت ابراہیم حضرت سارہ عمر کے اس منزل میں پہنچ چکے تھے جب لوگ اولاد سے مایوس ہو جاتے ہیں ایک دن حضرت سارہ نے اپنے شوہر حضرت ابراہیم سے گزارش کی کہ آپ اور ہم دونوں بوڑھے ہو رہے ہیں ہمارے گھر میں کوئی چشم و شراغ نہیں ہے اس لیے ہم اپنی باندھی حاضرہ کو آپ کو ہیوا کرتے ہیں انہوں نے حضرت حاضرہ کو ابراہیم علیہ السلام کو ہیوا کر دیا اور کہا آپ اس باندھی سے شادی کر لیں ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے پتن سے کوئی اولاد پیدا کرے حضرت سارہ نے لکھا فرم حضرت سارہ کے حکم کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حاضرہ سے نکاح کیا اور سال گزرنے پر اللہ کے مقدس نبی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام حضرت حاضرہ کے پتن سے پیدا ہوئے حضرت حاضرہ ایک عورت کے لیے سب سے زیادہ باعث عظمت سب سے زیادہ فضل و کمال کی چیز یہ ہے کہ وہ اولاد کی ماں بن جائے حضرت حاضرہ حضرت اسماعیل کی پرورش کرنے لگے دائرے بات ہی مانگتا ہے ایک دن حضرت حاضرہ کے گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام داخل ہوئے بات اسماعیل کھیل رہے تھے شفقت پدری سے بےتاب ہو کر حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو گود میں لے لیا چومنے چاٹنے لگے جیسے ایک باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے یہ بات حضرت سارہ نے دیکھ لی اب ظاہر ہے ان کے دل میں غیرت پیدا ہوئی غیرت پیدا ہوئی تو انہوں نے قسم کھا لی کہ اگر میں حاضرہ پہ قابو پاؤں گی تو ان کا تین از وہ کاٹ ڈالوں گے اور ابراہیم آج ہی اسماعیل اور حاضرہ کو لے کر جائیے اور کسی وادی غیر ذرا میں چھوڑائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے تو حضرت سارہ میں اور حضرت حاضرہ میں صلح کر لی فرمایا تم نے جو قسم کھایا ہے وہ اپنی قسم کو پورا کر لی ان کے دونوں کا ان چھید دو اور ان کی ناک چھید دو تاکہ تین از وہ کاٹ لو اور اس طرح تمہارا جو قسم ہے تمہاری جو قسم ہے وہ پوری ہو جائے اس کے بعد ادھر حکم الہی ہو گیا ایک سبب اور ذریعہ بن گیا حکم الہی پا کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام حضرت اسماعیل اور حضرت حاضرہ کو لے کر وہاں کے لیے روانہ ہوئے جہاں آج خان ایک آبہ ہے کیسے گئے 
पादरी में आता है आता है बुराक के जरिए आता है शिव लगे बाद में आता है ऊँट के जरिए आता है शिव लगे और एक मशक पानी एक तो से दान खजूरों से भरा हुआ हजरत इब्राहिम सलाम साथ में लेके गए और आज जहाँ का नए काबा है उस वक्त वहाँ पर एक टीला था तूफान नूह के बाद सैलाब ने खाने काबा की जगह पर बहुत सारा बालू ला करके डाल दिया था वो एक टीला टाइप का बन गया था उसी टीले के करीब एक घना दरख था उसी दरत के नीचे हजरत इब्राहिम हजरत इस्माइल को बिठाया एक मशक पानी दिया और तोशे धान में भरा हुआ खजूर दिया वही उनको छोड़कर अजीजो कोई वहाँ पर कोई इंसान नहीं था खालिश ब्यापान और जंगल और छोड़कर वापस आने लगे तो हजरत हाजरा ने अर्ज किया ये मेरे सरताज इस तून सान जंगल में जहाँ कोई मोनिसो गमखार नहीं है आप मुझको और इस्माइल को छोड़ के जा रहे हैं आपने कोई जवाब नहीं दिया मगर तारीख बताती है कि जब आप वहाँ से चलने लगे दोबारा तो हज़रत हाजरा ने फिर पूछा इस वादे गैर जरा जी जरा में आपने मुझको क्यों छोड़ दिया है क्या अल्लाह ने आपको इसका हुक्म दिया है आपने फरमाया हाँ मैंने हुक्म इलाही से तुम्हें और अपने बेटे इस्माइल को यहाँ छोड़ा आप फरमाती हैं इज़न लाउन अल्लाह अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो आप तशीफ ले जाइए मेरा अल्लाह मुझको ज़ाये नहीं करेगा हज़रत इब्राहिम जब नदरों से गुजल हुए तो कुरान में भी है और तफसीरों में भी है कि आपने नीचे खड़े होकर दुआ फरमाई कि अल्लाह यहाँ तेरा मुकदस घर है अपने बेटे और अपनी अहलिया को मैंने यहाँ छोड़ दिया है यहाँ खाने पीने का कोई सामान भी नहीं है ए अल्लाह यहाँ के बाशिंदों को हर तरह का फल अदा करना ये कहकर आप चलिए ये हुआ कि जब तक के वो तोशे दान में खजूर बाकी था मशक पे पानी था हजरत हजरा खजूर खाती रहीं और पानी पीती रहीं सीने से स्थान से दूध उबलता रहा हजरत हजरा हजरत इसमैल को पालती रही अगर अब थोड़ा सा खजूर एक बशक पानी कितना चलता पानी ख़त्म हो गया खजूर भी ख़त्म हो गया हजरत इसमाइल भूख और प्यास के मारे तड़पने लगे जाहिर है एक माँ अपने बच्चे को जब इस तरह तड़पते हुए देखती है तो उसकी ममता बर्दाश्त नहीं कर पाती है ये तारीफ बताती है कि हजरत हाजरा पानी की तलाश में सफ़ा पहाड़ी से लेकर के मरवा तक दौड़ के गए तो देखें कोई काफिला तो नहीं जा रहा है कहीं पानी का इंतज़ाम तो नहीं है देखा नहीं तो दौड़ के मरवा गए मरवा की पहाड़ी पर चढ़ कर के फिर आपने चारों तरफ देखा ना कोई काफिला है ना कोई पानी का इंतज़ाम है फिर दौड़ करके सफ़ा ये सफ़ा से मरवा मरवा से सफ़ा सात मरतबा हजरत हाजरा रजी अल्लाह तला ने दौड़ लगाई अल्लाह को अपने महबूब बंदी की अदा इतनी पसंद आई कि अपने महबूब की शरीयत में अब भी उस नेक बंदी को याद गा के इस दौड़ने को यादगार को महफूज करने के लिए 
हाजियों के लिए सपा रोबा की सही को वाजिब करार दे दिया कोई हाजी जाता है सपा मरबा की सही नहीं करता और देता है तो उस पर दम वाजिब हो जाएगा अल्लाह की मशीयत है कि मेरे महबूब बंदे और पंदियों की यादगार को बाकी रखा दे यो सफा से मरवा मरवा से सफा सातवीं मरतबा जब ये सही पूरी हुई तो हजरत जबरी रही सलाम आए बुखारी की रवायत एक चिंगार मारी उन्होंने चिंगार सुनकर हजरत हाजरा अपने दिल की तरफ मुखातब हुई पर मैं उसको चुप चुप और आवाज़ देने वाले को कहा कि अगर आपके पास कोई फरियाद रसी है तो सामने जाहिर हो जाइए फिर आपने जब गौर से देखा तो हजरत इस्माइल जहाँ लेटे हुए थे और तड़प रहे थे जबरील ने वहीं कदम के ठोकर मारी और हजरत इस्माइल ने पाँव को रगड़ा परवर दिगार आलम ने दम दम का चश्मा वहाँ से जारी फरमा दिया यह है जमदम की तारीफ जमदम क्यों कहते हैं क्योंकि ये इब्रारी जबान का लफ्ज़ है हजरत हाजरा ने पानी को उबलता हुआ देखा तो दौड़ करके गई चारों तरफ से दीवार बनाया मिट्टी का और कहा जम जम ए पानी रुक जा ठहर जा मेरे आका फरमाते हैं कि अगर हाजरा ने वेड़ बना करके पानी को न रोका होता तो वो जमजम पूरी दुनिया में बहता मगर उन्होंने जमजम कहकर दीवार बना करके रोक दिया तो पानी उसी जगह महफूल हो गया जमजम शिब्रील के कदम के ठोकरों से निकला जमदम हजरत इस्माइल सलाम के एड़ियों के रगड़ने से नमोदार हुआ जमजम की माने गुनगुनाना भी होता है जब हजरत हाजरा ने ये खुशी का माहौल देखा तो जबान से वो गुनगुनाने भी लगी इसीलिए उसको जम जम कहा जाता है मेरे आका ने फरमाया कि जम जम जिस मकसद के लिए पी लिया जाए अल्लाह उस मकसद में कामयाबी अता पाए जम जम अगर इस नीयत से पीजिए कि अल्लाह हमको बीमारी से शिफा दे दे तो बीमारी से शफा मिलेगी जम जम इस नीयत से पीजिए कि हमारी भूख मिट जाएगी भूख मिट जाएगी बेशुमार बरकतें रखा है जम जम में उन बरकतों का इजहार करते हुए अल्लाह के नबी जब हजरतलवा में तशीफ ले गए थे तो दो मशक पानी सरकार ने जमजम का भरा था और मक्का से आप मदीना ले कर आए थे और सरकार जब जमजम पीने के लिए पहुँचे थे तो आपने पेट भर पिया और फिर जो बच गया उसी जमजम के कुएँ में डाल दिया इस तरह वो तो कुआँ और मतबरक हो गया इमाम नबी जीन का लुआब मुबारक भी जमजम में पड़ा हुआ है मुस्तैब है कि आप जमजम पिए दुआ मांगे अल्लाह पर दुखना फिरिस्तन वासिया वन नाफिया वामन मतकबिला व शिफाम नंदा ये है आप जमजम के पीने की दुआ फौजत साम बहुत मुख्तर बोल रहा हूँ टाइम कम है अब उसके बाद हजरत इब्राहिम सलाम अल्लाह ने फजल फरमाया हजरत सारा रबी अल्लाह तला के पत्न से हजरत इसहाक पैदा हुई जाहिर है उनकी गोद भर चुकी थी गैरत भी कम हो चुकी थी तो हजरत इब्राहिम से हरसी आप चाहिए और आप अपने बेबी बच्चों को देख करके आइए मगर ठहरिएगा नहीं ऊँट से उतरिएगा नहीं बुखारी की रिवाज बताती है तशीब ले गए हजरत इस्माइल उस वक्त शिकार करने के लिए बहुत तशीब ले गए थे इतना दमाग में रख करके अब मुख्तर और आगे के गुरु को समाज फरमाए कबीले चुरहम ये अरब का एक कबीला था हमेशा उस रास्ते से आता जाता रहता था 
اس بار جب وہ قبیلہ گزرا اور اس نے دیکھا کہ پرندے وہاں بدلا رہے ہیں تو اپنا فرشتادہ بھیجا کہ جاؤ دیکھو ایسا لگتا ہے کہ یہاں پانی ہے پرندے وہی رہتے ہیں جہاں پانی موجود ہوتا ہے جب ان کا فرشتادہ پہنچا تو دیکھا ایک عورت ہے عورت حاضرہ اور ایک بچہ ہے جسے وہ گود میں لیے ہوئے ہیں قافلے کو جب معلوم ہوا کہ وہاں کنواں ہے تو قافلے کے سردار نے آ کر آپ سے گزارش کی کہ اگر آپ ہمیں اجازت دے دیں تو ہم بھی اپنے پورے قافلے کے ساتھ ہی ٹھہر جائیں طائر حضرت حاضرہ سنسان جنگل میں پریشان تھی انہیں بھی مونس و غمخار کی تلاش تھی آپ نے اجازت دی شرط پر اس کنویں پر حق ہمارا ہوگا پینے کی اجازت آپ سبھی کو ہوگی تو قافلے کے سردار نے کہا بس ہمیں پینے کی اجازت ملنی چاہیے حق آپ کا ہوگا مالک آپ رہیں گے اور پھر وہاں پر چھوٹی سی آبادی قائم ہو گئی اسی کو مکہ کہا جاتا ہے جو ہے مکہ کے وجود میں آنے کی تاریخ مودہ سامعین پھر اب قافلہ وہاں ٹھہر گیا مکہ کی چھوٹی سی آبادی ہو گئی پہلی آبادی تھی یہ ہے مکہ کے وجود میں آنے کے تاریخ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوبارہ حضرت سارہ نے اجازت دی اس وقت حضرت اسماعیل کا نکاح قبیلے چرہم کے ایک عورت سے ہو چکا تھا آپ پہنچے تو ان کی پہلی آتے سارا نے اجازت دے دی تھی تو آپ ادھر سکتے ہیں پھر آپ جب پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود نہیں تھے مگر ان کا نکاح قبیلے چرہم کے ایک عورت سے ہو چکا تھا آپ نے اس عورت سے پوچھا کیا حال ہے تمہارا کھانے پینے کا کیا حال ہے تو اس نے کہا ہم بڑے تنگی میں رہتے ہیں کھانے پینے کا کوئی معقول نہیں ہے شکار کرتے ہیں گوشت کھاتے ہیں کیونکہ نہ شکری کا اظہار کیا تھا اس لیے آپ نے فرمایا جب تمہارے شوہر اسماعیل آئے تو ان سے کہنا کہ وہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل دیں یہ کہہ کر آپ چلے آئے ہوتے اسماعیل سے ملاقات میں ہوں مودہ سامین جب ہوتے اسماعیل آئے تو اپنے والد کی خوشبو کو اپنے گھر میں محسوس کیا پوچھا کیا یہاں کوئی شخص آیا تھا کہا ہاں ایک ایسے بزرگ آئے تھے جن کا چہرہ مورا ایسا تھا چاہ دے وقت وہ یہ کہہ گئے ہیں کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل دو آپ نے فرمایا وہ میرے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور انہوں نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے کر تمہارے خاندان کو پہنچا دوں لگتا ہے تم نے بجائے اللہ کی حمد و شکر بجا لانے کے تم نے ان سے شکایت کی ہے بے صبری کا اظہار کیا چنا جو طلاق دے دیا انہوں نے ان کو ان کے گھر پہنچا دیا پھر قبیل چرہمی کے ایک دوسری لڑکی سے عورت سے آپ کی شادی ہوئی مودہ سامعین تیسری بات جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ملاقات کے لیے تشریف لگے اس وقت آپ ٹھہرے ان کی حیلیا سے حالات پوچھے تو انہوں قبر اللہ کا حمد و شکر کرتے ہوئے کہا ہمیں کوئی دقت نہیں کوئی پریشانی ہے اللہ کا شکر ہے ہمارے سارے کھانے پینے کے انتظام ہو جاتا ہے آپ نے سمایا تو اب اسماعیل آئیں تو میرا سلام کہنا اور کہنا اپنے گھر کی چوکھٹ کو محفوظ کر کے رکھیں مولد سامعین اس طرح آپ کہہ کر چلے ہیں قربانی کا ہو مکب ہوا کتنی عمر تھی ان شاء اللہ اس پر خطاب دو شنبے کے دن سترہ جون کو نماز عید اضحیٰ سے پہلے ہوگا جس میں عید اضحیٰ کے فضائل 
مسائل قربانی کا طریقہ وغیرہ بیان کیا جائے گا آپ سے گزارش ہے کہ پہلی نماز عید اضحا عبد المدارس میں ساڑھے چھ بجے جماعت کھڑی ہو جائے گی چھ بجے تک تشریف لائیے تاکہ آپ نماز کا طریقہ اور قربانی کے حکام و مسائل سے گزریں دوسری نماز سات بجے ہوگی آدھے گھنٹے کے فاصلے کے ساتھ تاکہ مجمع یہاں سے نکل جائے تو پہلی نماز کا وقت یاد رکھے ساڑھے چھ بجے دوسری جماعت کا وقت سات بجے ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تبار و تعالیٰ اپنے کرم سے حضرت ابراہیم و اسماعیل کے تو خیر میں مسلمانوں پر خصوصی رحم و کرم فرمائے ہمارے حالات میں تبدیلی پیدا فرمائے مسلمانوں کو توفیق ملے کہ خدا کے گھر کو اپنے سردوں سے آباد کریں اس کے حکام سے پیروی کریں